Hello, Yanira. Hello, good afternoon, teacher. Good evening. How are you? Good. Oh my God, you you look very uh, well. And you? I'm doing fine. You look tired tonight today. Are you tired, or it's just my perception? Hmm, I, I am so tired, really. Uh, oh yeah, exhausted, exhausted. I'm exhausted, yes. Ex exhausted. Okay, I'm sorry to hear that. We're gonna try to do the class more uh, uh, funny, so you can, you know, feel better. Okay. Okay. Thanks. You're welcome. And Sylvia, how are you? How are you, teacher? I am fine. Excellent. And I'm doing fine. I like uh, your blouse. That's a nice color. <laughs> Thank you, teacher. Thank yes, you. It's like a light green. I like the, that color. Very good. And Thank you, teacher. You're welcome. Roxana, how are you? How are you, teacher? I'm fine. doing fine. I like uh, the moon behind you. I like the moon. I like the moon behind you. No? Okay. Me gusta la, la luna que está. It's like my Me gusta la luna que está atrás de ti. Okay. Ah, en, uh... Es la que me alumbra las noches. <laughs> <laughs> okay, no wonder uh, your room is so bright. All right, uh, I love that. And uh, Luis Hernandez, Luis Hernan, how are you? Uh, I'm fine, thank you. And you? Uh, I'm doing fine. And how was your day? Uh, very good. Very good. And what do you do for a living, Hernan? Pardon? What do you do for a living? Uh, I see, no entendí. <laughs> okay, what do you do? ¿Qué lo que hace? ¿Qué lo que hace para vivir? Ah, ¿qué hago? Eh, eh, trabajo en la empresa privada. Okay, uh, okay, private <laughs> company. So I work, I work in a private company. Okay, very good, excellent. Yes. Very good. And Loida Pineda, I like your hair, dude, Loida. I like your hair, dude. I like it. I like it. It looks so, it looks so, so. Thank you very much. Exciting. You're welcome. <laughs> hi, Nancy. Yes, hi, Nancy. How are you? Hello, Nancy. How are you? Nancy doesn't want to talk to me. Hello, teacher. Hi, how Is are you? Yes, 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 yes. How are you? It's also. You have a beautiful also. smile. Thank you. You? you have a beautiful smile. <laughs> so don't stop smiling, okay? All right. All right. No, no. Okay. And um, Enrique Maradiaga, oh my God, you're so serious. What's going on? What did you do? I am fine. Living. What have you done? Why are you so serious? Are, are you tired? Yes, no? Exhausted? No? A little bit tired? I... Uh, tired? A little bit? A little bit. Uh, do you work? <laughs> Enrique, do you work? Okay, okay, not a problem. Don't worry. And Oscar, Oscar, how are you? I'm fine, thank you. Oscar, how, how are was. You? I'm I'm doing fine. Thank you for asking. How was your day? My day is um, very. ¿Cómo se dice cansado? <laughs> okay, was very tired. Okay, and what do you do? What do you do? What I'm tired. Do you... 
yeah what time what kind of job do you do what is my work yes what do you do for a living? Yes. My work. yes what is your occupation ah my occupation um, is a teacher you or are a computer. A teacher your computer teacher teacher okay very good so so you teach technology ah yes technology very so, good yeah. very good i like that yeah i love technology without technology it will not be possible for us to be talking like a face to face it's not it's not really face to face but it, it looks like it looks like at least it's something yeah, only only some in the study only some yeah some. sound sound yes yeah okay and ronald ronald you look so scared ronald hello hello how are you i'm fine teacher excellent and how was your day it was it was good it was good oh my goodness what did you do yeah. what, what was the excitement about it Mm, I I work in my computer. So that was exciting. Very good. Excellent. Yeah. Very so excited to be working on computers. Excellent. Thank you. And Stephanie Ramirez, how are you? It, it sounds like a year. Oh my God. He's going to ask me. I'm next. Oh, oh, oh. what's he going to be asking me about? I like it. I like blue. What is your favorite color, that Stephanie? I'm sorry. It's blue. Blue, yes, yes. You're you're wearing a, a blue blouse. That's the reason I'm asking you. Yes. And uh, can you tell me three characteristics of uh, the blue color? Um. Color. Three characteristics uh, of the blue color. Of the color blue. I don't know. You don't know? Okay. If it is soft, it is beautiful. It combines with uh, any other color. It combines <laughs> well with uh, black. Well, that would be a characteristic of it. But very good. Thank you. And you're best. How Teacher. are you? Yes. Excuse me. Some students are uh, writing in the chat because they um, can't cannot. enter to the class. They cannot. I don't. They see. cannot enter to the class. They cannot log in. And what the students, correct. What students are those? Uh. Um, Richard. Mabel Franco and another one. I don't know who is. What the other one? Okay, let's see. Hmm. Can you ask him what the problem is? Can you? I don't see over here any, um, let's see. Okay, I don't see. What are their names again? They're Mabel Franco, Richard, oh. and someone, someone person. Some other person? Uh, do they have the uh, uh, access code? Escucha bien, Palomo. Escucha bien, Palomo.
Si, si tienen ahí personas que están hablando atrás, díganle por favor que, que bajen, le bajen el volumen. Ok. No veo aquí a ellos, no los veo que estén tratando de entrar. I don't see them trying to log in. I don't know what the, the problem should could be. Because I think that they don't have the link access. Okay, but it was it was emailed to them. If they didn't receive the uh, uh, access code, they need to um, call the yeah. I'm gonna send a message to um Okay, let's see. Okay, this is gets Richard, right? Hello? Yes, it's okay. Richard. Aquí tengo a and... Richard. Aquí tengo a Richard que ya le enviamos. Mabel. El... Si le enviamos el Mabel Franco, ajá. Uh -huh. And another one. Oh, don't write her name. Uh, she's uh, Janet ja Jandris. Uh, mm -hmm. Okay, um, les enviamos el, hoy les enviamos el, el, el link. No sé si lo está por aquí. Perdón, recién acabo de compartir nuevamente la información para ver si uniéndose ahí, uh -huh. si ahí se pueden unir. Sí. Ok. Let's see what happened, ¿verdad? Si no, si usted puede hablar con ellos, dígale que se comuniquen al 7598-8533. Ahí están los de soporte técnico. Vamos a ver qué. Uh -huh. Okay, vamos a esperar a ver qué dicen ellos para que a ver si les responde el técnico support. Porque aquí no veo yo. I don't see that they are trying to log in. Eh, no los veo. A veces cuando tratan, tratan de log in se ve aquí dice asking for access. ¿Qué le dijo? No dicen nada. No. Ok. All right. Ok. Um, ya les mandamos la información. Ok, ok. Thank you, Logira. Ok. Eh, hicimos, un, hicimos un análisis ahorita. Les hice un análisis a, a ustedes. <coughs> Hablándoles, hablándoles en inglés, preguntándole eh, eh, cosas uh, personales de algo que usted conoce y um, eh, creo que necesitamos trabajar eh, en, en eso. Necesitamos, las, los que no me pudieron entender, eh, la recomendación es que escuchen eh, música en inglés, que no traten de, de traducirla al español eh, que le pongan labels uh, en la casa, pongan los labels lo más que se pueda y eh, a las cosas para que todo, todos los días ellos estén viendo, por ejemplo, la door, que le pongan door ahí para que todo el tiempo pase, pase viendo eso. Eh, vea, eh, escuche música en inglés, vea películas en inglés, eh, 
trate de, de, de eh, cuando va en, en, si maneja, trate de, de ir oyendo la música en inglés sin ponerle atención a nada, solamente para que su oído vaya adquiriendo eso. Porque si no entiende lo que yo le digo, quiere decir que esa área es la que usted necesita trabajar. Ya, posiblemente usted ha trabajado más en, en gramática, en estructura, eh, en lectura, pero le falta el oído. Entonces, mi recomendación es que haga eso. Eh, mi recomendación profesional, ¿verdad? Es que usted empiece a trabajar en esa área en la que tiene esa deficiencia. Porque eso no le va a dejar que eh, crezca usted en su aprendizaje del inglés. Eh, por eso es que yo les estaba hablando en inglés, para que vean qué que tanto era lo que usted entendía, lo, lo que yo le preguntaba. Entonces, porque si otra persona le traduce a usted, entonces quiere decir que todavía no, no, no está a ese. Puede llegar ahí, haciendo las cosas que yo le digo, a, repitiendo lo que repetimos nosotros aquí, eh, oyendo los, los audios en, en, en la plataforma, oyéndolas una y otra y otra y otra vez para que usted empiece. Y eh, esta clase, como es grabada, usted la puede oír mañana y ver lo que yo le estaba preguntando y a ver si usted lo puede entender. Eh, óigalo y óigalo y óigalo a ver que usted lo puede entender y cuando ya lo puede entender, entonces ya puede seguir en otras cosas. Ya deje eso y ya, ya puede seguir en otras cosas. Eh, Pónganse la tarea de escuchar una canción por semana, solo esa canción, solo esa canción por semana, por semana, una semana, oiga esa canción todos los días, se va para el trabajo, la escucha, llega a la casa, la escucha, antes de dormir la escucha, todo, todos los días, de lunes a, a, a domingo. Ya cuando esté satisfecho con esa canción, pasa a otra y así sucesivamente para que usted empiece a, a desarrollar lo audible, porque eso es bien importante. No puedo yo eh, contestar algo que yo no, no entienda. No es porque no lo sepa, sino no lo entiendo. Y uh, eh, tenemos que aprender a aprender. ¿Cómo es que yo aprendo? ¿Cómo es que usted aprende a uh, Oscar Aguilar? Repitiendo. Eh, la repetición es el aprendizaje. Eh, y también tomando en cuenta la, las normativas que se colocan. Mm, ok, y Loida Pineda, ¿cómo aprende usted? Eh, básicamente a través de la práctica, de la repetición, de la escucha y, del, y sobre todo entender qué estoy haciendo, porque si solo repito sin saber o, o si yo no entiendo algo de lo que estoy haciendo, difícilmente... Después se me, se me graba. Ok, ok. Y, y usted, Luis Hernández, ¿cómo aprende usted? Fíjese que yo tal vez tengo un problema, que yo siempre quiero estar traduciendo. Ok. Uh -huh. o sea, y ese es un problema que, que me he fijado yo, que, que usted me dice algo, yo primero tengo que traducirlo al español. Sí. Y luego decir en español qué es lo que quiero contestar y luego pasarlo al inglés. Sí. Entonces, eso es lo que me está costando bastante, a, a pensar en inglés. Ok, y el... Y el... Porque... Uh -huh, perdón. Y bueno, yo, yo o sea, estoy tratando de, de ver las, las clases de nuevo. Uh -huh. Estoy tratando de, de escribir las frases y uh -huh. decirlas. Eh, los fines de semana veo, veo películas, pero tal vez películas más como, más como juveniles, pues, porque uh -huh. tal vez son más cotidianas el, 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 el cómo se llama, todos todo los saludos y todo es más cotidiano que, digamos, que una, una película dramática o algo por el estilo. Uh -huh. Veo eso y, bueno, y, y trato de, 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 de tratar de aprenderme una canción. Uh -huh. okay. claro. sí. Ajá. Okay. Pero lo que lo que sí le digo que todavía no es, o sea, eso de, de traducir, pues, o sea, no, o sea, no, no como el español que uno de un solo piensa en español y responde en español. Sí. Y en el inglés no tengo que dar una gran vuelta. ¿ya? 
Y, y lo que pasa es, eh, eso, lo que, lo que está pasando es que no se ha aprendido el concepto de las cosas. Cuando uno no aprende el concepto de las cosas, busca el, el significado y se aprende más el significado que el concepto. ¿Verdad? Eso es, eso es, sí. eso es, eso es un, un, una parte de lo que usted necesita overcome, o sea, de, 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 de solucionar pero en su parte, de tratar de, de hacer un poco más el esfuerzo para poder eh, eh, pasar esa barrera, porque esa es una barrera que tiene. Y May, Mabel, ¿cómo aprende usted? Buenas noches. Buenas noches. Good, good esa es la pregunta en sí, es que acabo de ingresar porque tuve problemas. Sí, sí, ah, sí estuve viendo. ¿Y, y cómo eh, aprende usted, Mabel? Este, yo aprendo a través de videos que busco en YouTube. Okay. Trato de este, practicar eh, el, mi gramática porque siento que es donde más me cuesta. Ok. Donde... Ok, very good. So, um, what did you do today, Mabel? ¿Cómo? What did you do today? So how was your day? No, no, no le escucho. Oh, no me escucha. How was your day? ¿Qué días? Okay. And uh, what do you do for a living? Okay. Entonces, um, lo que estamos viendo aquí es, 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 estoy haciendo un análisis yo para ver eh, dónde está usted posicionado, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos, uh -huh. en qué necesitamos trabajar? Y estamos dándonos cuenta de que necesitamos trabajar bastante en, en lo audible. No la gramática, usted no necesita gramática, maybe. No, eh, olvídese la gramática en este momento, lo que necesita más es audible. Necesita okay. oír, oír videos, eh, ver videos en inglés, ver películas en inglés, oír música en inglés, aunque no entienda lo que, lo que estén diciendo, pero si usted agarra el concepto de algo que, esté, que estén diciendo, eso le va a servir más que, que la gramática en este momento, porque eso es lo que necesitamos nosotros, ¿ok? Eh, como una recomendación profesional. Um, hello, Oscar, how are you today? I'm fine, thank you. Excellent. And tell me, can you tell me how was your day? Sorry? Can you tell me how was your day? Ah, my day was nice. Thank you. Okay, what was the, what was the nicest thing that you have done today? Uh, uh, no, no sé cómo expresarlo en inglés. Okay, okay. <laughs> Pero ride, ride my bike all day okay okay and what do you do for a living for what do you do for a living um no comprendo la última palabra okay very good not a problem entonces um, de eso estamos viendo vamos a vamos a ver voy a yo le voy a ayudar okay. en esa área que ustedes tienen dificultades. Nos vamos en, a, a concentrar más. Ahora, para yo poder ayudarles en esa área que ustedes necesitan, ustedes necesitan concentrarse en la plataforma en, en su tiempo para que eh, lo de la plataforma lo trabajan ustedes y aquí trabajamos nosotros lo que ustedes necesitan eh, para poder eh, eh, tener un mejor oído. ¿Ok? ¿Estamos? Excelente. En Silvia Luna. Hello, teacher. Hello. Care. Yes, yes. It's too often. I'm sorry. ¿Qué me dijo, perdón? Hello. Me escucha. Hola. Hello. Yes. Hello. Okay. 
Okay, no sé quién me está hablando. Hello, can you hear me? Hello, teacher. Um, Silvia Luna? Silvia Luna. Yes, Silvia. You hear me, teacher? I, I can hear you, yes. Uh, loud and clear. Can okay. you hear me? Okay. Yes, 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 teacher. Okay, well, thank you, Luna. Okay, entonces, uh, tonight we're going to be talking, we're going to continue in uh, learning the uh, topics that we started yesterday. Um, can somebody tell me what uh, were we talking about yesterday? Yesterday we see, uh, we saw, sorry, okay. WH questions. WH questions, yes. WH and questions. Yes, WH question. And what was about the WH questions? WH questions, uh, we used to obtain information you, about information general, uh, uh, general information uh, with what, mm -hmm. which uh, or which one with uh, we use for options, mm -hmm. who, for people, mm -hmm. Uh, where to places, mm -hmm. when to time or date, yes, and okay. and how to descriptions, and states. Okay, very good. Yes, uh, and uh, for example, if I want if I want to know something about your family, um, I will use uh, what is your family like, right? What is your family like? Because then you know that I'm asking information about or oh, why. Um, sometimes I ask you, why are you um, so serious? Al algunas veces nosotros pensamos que esa palabra es, es uh, como confrontativa, ya como que me están, oh, me están acusando de algo, pero no, why, lo único que está pidiendo es información de por qué las cosas están así, es todo. Why are you so serious? Oh, teacher, uh, it wasn't, my day, it wasn't good today. It was, it was too hot. Uh, one of my friends, you know, was uh, fighting with me. So it, it, it's not my day, my day today. Besides that, when I got home, my husband wasn't home and uh, he didn't bring me the food that I was asking him for. So, it, it, entonces me está dando información de que por qué es que ella está así, enojada, ¿ya? Yeah? No es que yo le estoy reclamando, mira, ¿y tú por qué estás enojado? No, sino que el why is asking for reasons. Por ejemplo, Nancy, nunca ha estado tarde en su trabajo, Nancy. Bien, teacher. Yes. Some, sometimes, okay. Sometimes, and your, sometimes. Boss, and your boss come to you and said, hey, Nancy, why are you late? ¿Y usted qué le va a decir? Uh. La verdad, la verdad, that's I'm it. Sorry, I'm sorry. Yes. <laughs> eh, eh, la verdad, that's <laughs> it. Oh, oh, I'm sorry. Hey, boss, you know what? Last night, my husband uh, had a, a big headache. And so I was beside him and uh, I went to sleep about uh, midnight. So this morning, I didn't want to wake up. And I'm sorry, I'm late. But it's not going to happen again, okay? Yes, todo. That's it. Lo único que tiene que dar es la razón por la cual usted está late. That's it. No, 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 hay, no, hay, no hay otro, pero nosotros sentimos como que me está acusando. Oh my God. Y empezamos a, you know what? The, the, the I don't know. The moon was, uh, I don't know what happened to the moon last night. So, <laughs> y empezamos a inventar, ¿verdad? Eh, pero no, eh, siéntase eh, comfortable con esa pregunta, why? Why, why are you smiling? ¿Sí? ¿Por qué estás sonriendo? Oh, because it's my birthday today. Oh, I got a raise at work. You know? Oh, I got, I got a promotion at work. So I'm so happy. Yeah? I'm going to go and eat some pupusas after work. So, because I'm happy. Yeah? Y ese es, ese es el, el, el entusiasmo que tiene que tener cuando le, le hacen una pregunta, why? Yeah? Why do you work uh, so late? Oh, because I need more money, you know? I want to buy me a new car, so I need extra money. So the, the extra hours that I work, it's, you know, it's giving me more money, so my payment will be better, yeah? And that's it. Y eso es lo que, el why, yeah? El why no se sientan como que es, al, es una confrontation, 
sino que nomás es asking a reason why something had happened. ¿Ya? Yeah? Ok, so ese es el why. Ese es extra, no está en la, en la, en la plataforma, así es que no estaba ahí, pero es, es bien importante el why. Entonces, se ve que está todo claro acerca de WH questions y por qué las preguntamos. Today, we're going to be talking about contraction. Contraction. La palabra contraction, eh, no construction, ¿verdad? Sino contraction. Y Loida Pineda, what do you know about contraction? And what is a contraction? And if you can give me an example of it. Contraction is a way to make short two words or add one word in, in other words. For okay. example, what is, I make uh, the contraction what's and where are, mm -hmm. where, and maybe. Okay, okay, very good. And, um, Uh, Oscar, can you help us? Can you help us to see if we can uh, uh, give me, more? Me? Yes, Oscar Aguilar or Oscar Afler, Alfredo. Oh, go, go ahead, Oscar Aguilar. Oh my goodness, see, that's a gentleman. Yeah, you go ahead. Pero si hubiera sido dinero, no le dice go ahead, ¿verdad? Si hubiera sido dinero, ah, uh -uh, it's me, my, me, no, it's mine. Ahí, Alfredo. Oh. Second name is Alfredo too. Okay, your second name is Alfredo. So I'm going to say Oscar Aguilar. That, yes. What, what is the question? The question is uh, to be or not to be. <laughs> That is the question. No, the question is <laughs> where a, where a contract, contraction is. Where? Other contraction. What, what a contraction is, yes. Ah, what a contraction is. Yes, what is a contraction? Es, yo se lo diré en español. Okay. No, no puedo como la compañera Loida que lo he dicho no, bien cabal en inglés. Y no puede eh, probar. Es, Can es, you try? Can ah. you try? Can you try? Mm, ok. Eh, no, no sé cómo se dice unir, unir, las dos, unir las dos palabras para que sea más corto. Ok. Uh, I'm going to share the screen, ¿ok? Yo veo que quizá, creo que, creo que voy a comenzar desde básico. No, tranquilo, que... no, 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 tranquilo, tranquilo, no, no, no. Usted no, sabe, usted no sabe lo que usted sabe hasta que no, usted no sabe que sabe nadar hasta que se tira al agua, ¿ok? Ok, so, a contraction, what is a contraction? Yeah, la pregunta es, what, what, ¿cuál es la pregunta? Is. What is? Is. Yes. A contraction. A contraction, yes. Uh -huh. yes. What is a contraction? Yes. Esa fue la pregunta. What is a contraction? Y, y usted me está diciendo que es? Ah, Es acortar las, las palabras de las dos... Eh, pero tra, 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 oh. just try to say it in English. Don't worry. Don't worry. That. Just try to say it. Okay. We, we, we will do it together. It's short. Yes. Uh, so uh, first, short, uh, I, short words. So short words. Mm -hmm. For It's example, more I am, I am. Short words. Use the pro. Okay. Made. Short words made. Use apostrophe. By. Two words, ¿verdad? Made by. Two words. Ah, okay. Short words Short made. Short words made by two words. Ajá, by two words. ¿Qué? ¿Cómo están ellas? ¿Qué es esto? Unidas. Unidas, ¿verdad? Unidas. Together. Two, ¿cómo se dice? Together. Very together. good, yes. Ya ve que sabe. Together, yes. Ahora yeah. viene lo, lo demás que me dijo. Ahora, now, the rest that you told me, it comes. Okay, so what is the construction? Short words 
Made by two words no, together. Y ahora no, que viene. Using, using the apostrophe. Where. Where, ¿verdad? Where. No, no, no. ¿Qué es lo que se omite? ¿Qué es lo que se omite en esas dos palabras? Hello. Hello. Una letra o. Ok, very good. Ok, where, ¿cómo se dice letra? Letter. Ok. A, letter, eh, one letter. Where a, al artículo a, a letter. Ajá, ¿qué pasa con la letter? It's eliminated. Es que eliminated. Eliminated, omitted, ¿verdad? Omitted. Omitted, ajá. ¿Qué, qué pasa después? Por favor, este, díganle a esas personas que están viéndose ahí que por favor bajen el volumen. O, o si no, paguemos el micrófono para que toda la persona que está hablando. Eh, y todos escuchemos, ok. Eh, omit it, y después, ¿qué pasa? ¿Cómo se omite? En use the apostrophe. Ok, oh. omit it by an, ¿qué? Apostrophe, ¿verdad? Así dijo. ¿Sí? Yes. Ok, there we go. Ya vio yes. que estaba fácil. Apostrophe. Ya vio que estaba fácil, usted lo hizo todo. O sea, yo solamente estuve aquí, solamente soy una, una persona que está poniendo, escribiendo lo que se está diciendo. Okay? Nunca diga que no sabe. What is a construction? Entonces, léalo, por favor, please. Short words made by two words together where a letter is omitted hmm? by... Oh. An apostrophe. Yeah, there we go. So, what is a contraction? Short words made by two words together where a letter is omitted by an apostrophe. ¿Sí? ¿Entendemos todo eso? Señor Luis Hernán, ¿entiende eso? Short words. Entonces, sí. como dijeron que eran palabras cortas, dijo, nos, nos dijo nuestra cortas. compañera, palabras cortas, y eh, made, Pequeños. son hechas by two words together, por dos palabras juntas, donde, where, a letter is omitted, ¿verdad? Porque omitimos una, y este es reemplazado by an apostrophe, it's omitted by an apostrophe, ¿ya? ¿Estamos bien? So, it's omitted, yes. and replace it, dijimos, ¿verdad? And, and replaced, replace it, yeah, and replaced by an apostrophe, okay, so, replace. it's omitted, take it away, verdad, replace. and then it's replaced by an apostrophe, so that is a, is a contraction, very simple, right? In contraction, remember that we use contraction when we're talking with somebody. Sure. Yes, sir? Yes. Uh, it's a little mistake in the word replace. Okay, there is a little, re yes, 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 yes. This is, we're going to change our teacher. Replaced by no, an apostrophe. You. Thank you very much. Thank you. No worry. Okay, we're going to replace our teacher. <laughs> no. Okay, so a construction <laughs> is a, a or, or are short words made by two words together where a letter is omitted and replaced by an apostrophe. Okay, and the, there there is a mistake a mistake on the word replaced ok so así es como eh, 
eh, se indica un, un, un error. There is, hay, there is, there is a mistake on the word replaced. Ok, so this is how you say it. Uh, there is a mistake on the word replaced. Ok, very good. Ok, now we're going to see. Um, uh, we use uh, um, contraction only when we're talking. For, for example, what, yes, what's your name? And this is the way we need to talk. We need to start practicing and then talk to other people using contraction because it sounds more natural. So what's your name? What's your name? Yes, that's the way we, we need to start talking. So I'm going to uh, force you to use contraction. In, um, in uh, some examples are is, is not. Yeah. So to make this construction, we're going to follow the rule that we just made. Yes. And uh, Stephanie, can you help me to do a contraction on these uh, two words? So first it says that it's a short word, right? Short word. So we're going to do is not. Okay. Now it's short. Now what's next to make the contraction? Stephanie. Stephanie Ramirez. Isn't. Yes, yes. Tell me the steps to make to make the contraction. Tell me. Is, is plus apostrophe. Okay, so it says over here. Short words made by two words together. So I just put the two words together. This is the first step, right? Over here is the first step. Este es el primer paso, ¿ya? Tengo dos palabras. Ahora la, la regla dice, la que hemos, acabamos de hacer nosotros, it says short words made by two words together. Stephanie. Two omitted. Okay. Letter O. Now it says, this the first step is, uh, is uh, making the word short. So I made, I made this one short. Now, together, I put them together. See, together, I put them together where a letter is omitted and replaced by an apostrophe. Which letter I'm going to omit and replace it with an apostrophe? Which one? Oh. Oh. Oh, yes. So I'm going to omit it and I'm going to replace it with an apostrophe. And that is my contraction. And it sounds isn't. Okay. It sounds isn't. Do we agree? Yes. Yes. Okay. Now let's try this one. They are. Mabel, Franco, can you try to uh, do the contraction on these uh, two words? There. So, so you're going to tell me, first teacher, put them together. Uh, omit it and the letter. Tell me, step by step. Teacher, first put them together. Say it. Hello? It's, it's contraction that they are is there. Okay. Lo que estamos tratando de hacer aquí, estamos dando baby steps. Ya posiblemente para unos sea eso. Eh, oh, eh, sí, solo se pone de y le ponemos esto, pero tenemos que hacerlo. Baby step es, son pasitos de niños. Paso por paso. Lo primero que quiero que hagamos es, ok, la, lo que hicimos aquí dice que eh, son palabras cortas puestas juntas. Ok, la vamos a poner juntas. Decimos, they are. ya yeah? Eso es lo primero. Lo ponemos juntos. Y donde una letra es omitida y reemplazada por un apóstrofe. Ok, ahora la pregunta, otra pregunta que yo le hago es, ¿Cuál letra voy a omitir y la voy a reemplazar por, por, con la apóstrofe? A. 
Entonces usted me dice, yes, a teacher, ¿ya? Y ahí tenemos a nosotros, ahí tenemos ya la, la, la contraction. Y dice, there, ¿verdad? Y ok, vamos a tratar, a, a tratar otro. Was not. Ahora quiero que Jenny Glory, Glory Bell me ayude con esto. Was not. Uh, ok. Um, work better. ¿Mm? Unimos las palabras. Was uh, okay. not. Ok. You put them together. We put them together. Esto, esto es lo que quiero que aprendan. Put them together. Yes. Put, together. put them together. together. Yes. Put them together. And put them together. Sería fluido. Sería put them together. Yes. Eso put sería put them, put them together. Póngalas juntas. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Put them together. Put them, put them, yes. Put them together. So ya vamos a poner la palabra juntas. Was not. Y ahora. Was not. Um. Omit uh, letter O. Ok. Omit the letter O. Yes. Ok. Omit the letter O. Yes. Ok. So I'm going to omit the letter O. And? Uh, replace it by an apostrophe. Yes. Replace it with... Replace it with an apostrophe. Yes. Strophe. Okay. Replace it with an apostrophe. With H. Replace it with an apostrophe. Okay. So, eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo la regla de que cómo se hacen las apostrofes. So, it's right here. And we have wasn't. Everybody, wasn't. ¿Podría, por favor, volver a repetir cómo, cómo decimos cuando se deben unir? Put, Absolutely. Put, them... Put, put them together, yes. Put, put them together. Ok. Is it put them together. Pero ya fluido decimos put them, put them Put them together, yes? Put them together. Así se dice, pero se escribe así, ¿verdad? Put them, put them together. Put them together. Put them together. Okay? Is everybody okay? Now let, let's try it with another one. Yes. Okay. We're not. Okay, Oscar Alfredo. Yes, I want to try. Okay, go ahead, please. Okay, uh, first, um, we put them together. Yes, okay, very good. We're not, uh huh. Then, now we then, omit then, then, uh -huh, then. we omit. Uh -huh. The letter O. Very good. And replace it with an apostrophe. Yeah, there we go. Very good. Good job. Good job. Very thank you. good. You're welcome. No, thank you for, for your participation. Okay. This is my now, tocayo. Yes, I will. I just, I just write it here. Okay. <laughs> no, that, that, that's okay. That's okay. That's the way you learn. Okay. I will. Who wants to try this one? Me too. Okay. Okay. Esta es, esta es diferente. Look it. I'll. Esta... Se, se, esta es la forma como se hace I'll ok so, eh, es, es una excepción a esta regla que hemos hecho. I'll porque esta es, es este es, es un 
un, un, un verbo que es un auxiliar, un auxiliary verb. Esa es la razón por la cual se, uh, se hace la contraction de esa manera. I'll go with you. I'll go with you tomorrow. Okay. I'll go with you tomorrow. I'll go with you tomorrow. Quiere decir, I will go with you tomorrow. Esa es la... la... Sí, trate no de, 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 de traducirlo, sino de entender la, la, el concepto. Ok, este sí. Vamos a ver, ¿quién me puede ayudar con este? Bless you, maybe. Here. Ok. Ok, ¿quién me va a ayudar? Put together. Put together. Ok. Put together. Put them together. Put them together. Can not. Dígalo, put them together. Put them together. Ok. Can not. Mm -hmm. Can not. Ok. Uh, um, a letter is O uh, um, Omit A letter is omit O Ok Omit the letter O In this case We're going um, to the, the other. There we go There we go end. In this case, we can, we can we have a double end. So we delete one end and now we follow the rules and replace it with the apostrophe. Okay. Very good. Good job. We are doing, we're doing the great. Okay. Um, this one. I would like uh, Loida to try. With does not. Does not, yes. In the first time we put together. Put them. Both. Put them. Put them together. Yes. Both so, worse. So, so put them does not. Okay. And then we replace the letter O. Okay. Replace the letter by o. an apostrophe. By an apostrophe. Okay. And it reads. And to read doesn't. It it reads. And it, it, it read doesn't. Reads, and it reads. To reads and to no. reads and it reads and, and it, reads. it reads doesn't. doesn't. Very good. Uh, Señor Thank Hernán, you. ¿estamos bien? Yes. Yes. Okay. Very good. So, entonces, ayúdeme con este, uh, Señor Hernán. Help me with this one. Uh, uh, Back ten together. I'm sorry. Did not. I'm sorry. Back ten together did not. Mm -hmm. Okay. Put them together. Put them together. Put them together. Yes. Yeah. Okay. Put, put them together. Them First together. step. I'm sorry. First step. Put did them together. Not. Put them together. Did. Just to say, it's put not. them together, did not, that's it. Okay, now what? Uh, replace a letter O. Okay, replace letter O. Replace letter O. Uh, with an apostrophe. With an, ap an apostrophe, an apostrophe. Very good. Good job. Excellent. Okay. Good job. 
You are great. Okay, let's see. Um, Gerardo. Gerardo is not home yet. Okay, Gerardo. Gerardo is not home yet. So, vamos a hacer una contraction aquí. Ayúdame. Okay. Eh, sería Gerardo isn't home There we go. yet. Uh -huh. Gerardo isn't. Como ya aprendimos eso, isn't uh, home yet. Home yet. Yet. Recuerde que la I es yet. Yet, no yet. 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 Ok. Very good. Gerardo isn't uh, home yet. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Um, y Oscar. Um, Oscar. Is not uh, going with us. With us to the beach. Te vamos a dejar, Oscar. Vamos beach a dejar Oscar. A Oscar Alfredo Estrada. Yes. Me no. Uh. <laughs> yes. No, Oscar, lo vamos a dejar, okay. no lo vamos a llevar. Porque no quiso, dice que no. Ok, Oscar. Tell me. Go ahead. Ok. Oscar isn't Oscar isn't, yes. Isn't. Mm -hmm. Going with us. Yes, with us. To, to the, the beach. Beach. No, beach. 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 Yes, beach. Uh -huh. No, beach. Beach sería con la, la así, beach. Bish. Ah. Uh -huh. Ese sería de bish. Pero como no se escribe así, sino que se escribe bitch. Así, bitch. ¿Ya? Bitch. bitch. Without T, right? No. Esa, la que tú estás pensando, Oscar, y no tengas miedo de decirla, es esta. Pero esta se dice bitch. Uh -huh. Bitch. Ah, like a E. Yes, like bitch. bitch. Y esta es bitch. Oh. Beach. There we go. There's a big difference between beach and beach. Okay. Can you say that again? Yes. Beach. 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 O yes. Only the beach. Only, only that word. Beach. 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 Yes, beach. Beach. Okay. Okay. And okay. Beach. Okay. Very good. Excellent. Okay. So that is the uh, contraction. Any questions about uh, contraction? Yes. Uh huh. What is the question? Why you? I don't know. I, I'm just kidding. Uh, you changed my name. Oh. <laughs> <laughs> I am happy to see you. <laughs> okay. Make that contraction then. Who? You. Um, me? I'm yeah. happy to see you. Very good. Thank you. Sí, te ganaron. Como nunca, nunca te apuras, te ganaron. I'm happy to see you. Okay. Very good. okay. <laughs> ne next time. Next time. Oh, uh, I'll be faster. Okay. Sorry. sorry. He, um, he, he will be faster next time okay now yeah okay nancy Sería, is will will no sé cómo se pronuncia will no. cómo hacemos la contraction ahí ya no estamos diciendo no. La, la regla verdad solo haciendo la contraction ahora estamos aplicando la contraction heal no dónde está is Heel. Hill, hill, yes, hill, hill, yes, hill. Be faster next time. Yeah, there we go. Así es como ya. Yeah. Oh, you, you probably, probably, uh, you will, 
you will probably probably help help him too ok y esta como la hacemos a uh, uh, Loida you'll probably help him too yes you'll you'll very good you'll yes you'll probably help him too next time next time next time yes next time very good yeah it's, así es como hacemos nosotros la construction yes ya aprendimos cómo hacerlas qué es lo que está pasando en ese cambio de, de las do, two words uh, in uh, making a, a word short put them together and then uh, omitted one letter and it, it is replaced by an apostrophe and then we have voila the contraction yeah <laughs> hay bastante trabajo en ello pero eso es lo importante que conozcamos el proceso y después ya no nos equivocamos en nada ya, sí nos equivocamos pero eh, es menos verdad Así que, ¿alguna pregunta de, de, eh, de construction? No. 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 And, Sorry, uh, teacher. What's, yeah. what's name, your teacher. name? My name. Yes, there we go. Okay. Yes. But... Okay. What's your name? Yeah. Esta sería la construction and sería my name's Antonio. Yeah. My name's Antonio. Yes. My name's Antonio. Okay. T hey, la... what's, what's your last name? Oh, my last name. My. Uh, Last names Machuca. Yes. My first last name. My first first last name is okay. Machuca. Remember that we have two last names. We have first last name and second last name. Okay. Okay. Hey, my first name. Nice to meet you. Nice meeting you. Ese es otro también. Eh, nice to meet you. Cuando nos conocemos, ¿verdad? Nice to meet you. Y cuando nos despedimos, nice me meeting you. Oh. Yes, meeting you. ¿Ok? Por ejemplo, si ya fuera, eh, ya terminamos de hablar eh, y luego digo nice meeting you. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, ¿Con quién lo puedo hacer? Let's see. Yo creo que lo puedo hacer con... Eh, Deje ver. Con Lloyd. No, Janet. Janet, tú y yo no nos conocemos. Nunca nos hemos visto, ¿verdad? Hello. My name is Antonio. What's yours? Hi, Antonio. Nice to meet you. My name is Janet. Nice to meet you too, Janet. Uh, what do you do for a living, Janet? I am secretary. Oh, secretary. Great. That must be uh, an exciting job. And how old are you? I am 36 years old. And 30, you? 36 years old. Oh, my, my yeah. God. You could be my daughter. And where do you live? I live in San Salvador. In San Salvador, me too. Well, nice meeting yeah. you, Janet. Nice meeting you too. Goodbye. Bye. Yeah, sí. Entonces, nice to meet you is after usted tiene el nombre, se ha presentado usted. You introduce yourself and you ask the other person for her or his name. Then after that, you say, nice to meet you. Gusto conocerte. And then when the conversation is done, then you say, nice meeting you. Okay. Or glad meeting you. Or nice to meet you. Es al principio. Mm -hmm. Nice meeting you. Al final. Nice to meet you too. Al principio. Nice meeting you too. Al final. Okay. Estamos? Everybody? Estamos bien? No, le estoy, yes. no, están, no están enojados porque le estoy quitando su tiempo, ¿verdad? 
No, para nada. Nadie me contesta. Y... Sí, soy estrella. Mejor. Ok, estoy bien contento. De ti, piensa que no trabajamos nosotros, ok. Ok, bueno, well, I'm sorry to take your time, ok, lo siento por tomar su tiempo, oh, es que era importante eso, explicarles eso, tal vez no tuvimos tiempo anteriormente, pero es importante esas cosas, yo siento que es importante en su aprendizaje. Así es que, eh, if there's no questions, I see you tomorrow, have a good night, and it was nice talking to you, being with you, thank you for being Nice here. meeting to you. Ok, ok, good I see night. you tomorrow, good night, good night. everybody. Good night, everyone. Okay. Nice to meet you. God bless.